वेलकम टू हलो डाक्टर एलर्जी आस्तमा सैनसैटी रैनटी इलांट श्वास संबंध समस्या नग्लैक्टे तीव्रम कांप्लीकेशन तलेत आस्तमा मार तरह थ्रोट इयर सफर आव जरूत वीट मुझे गर्ति सर जाग्रत मेनेजूटे सिवियर कांप्लीकेशन की लेते फैटल का मारे कंडीशन की दूर में उड़वच्छ आ विवरा स्टार होमियोपति डाक्टर कृष्ण मेनगार आम अड़ी मरी नि विशेष हेलो अंडी वेलकम टू दिशा हेलो अंत मरी मुख्य सीजनल चेंजेस चाल मे एलर्जी लाइट सिमटम्स मैं रेस्परेटर एलर्जी सफर अवतार ओके मैं मेन चूस एलर्जी कांप्लीकेशन अटे चाल मंद इपड़ी वेदर चेंज वर्षा स्टार्ट अव एटीस्ट वेदर के चाल मंद तुम दग्गूरकने मुक्ल वाटर कलमेंटे आयसम ला सिवियर आई मध्य चाल चूं अंत मुद्दे एपड़ो सिवियर वर्ष पड़ते सिवियर को सीजन अंत मे डिसेंबर सीजन मतमे प्रॉब्लम वस्तुए इपड़कोम वेदर चेंज वाटर चेंज प्रॉब्लम एक्वे अटे मेन ऐसी मन बाडी इम्यून सिस्टम रोग निरोधक शक्ति अने स्ट्रांग उसे कम एट एलर्जी ना मन बाडी तट्कने शक्ति उठा दी मन इम्यून सिस्टम रेसीस्टेंट पवर अंटा का मन एक्स्ट के एक्सपोज अव दुम धूलि वातावरण कालूष्यम कोई रकल पुपर रेणुल कोई रकल ऐसबेस्ट इंडस्ट्री में वर्क एक्वे जर्नी चेवास्टम अटे एक्वे पोल्यूशन के एक्सपोज अेवा लेंटे इंटो घाट वासन का पर्फ्यूम्स का स्मेल का वी कोई रकल सिमेंट इंडस्ट्री में वर्क अटे मेन इलांट वाले बैठ नच एलर्जी एक्व प्रभाव चूपे वाल मन बाडी इम्यून सिस्टम कोई कोई सारे अति का प्रतिस्तंभ अति का प्रतिस्तंभ भाग मन बाडी में कोई रकल चेंजेस अवता है मेन ऐंटीजे ऐंबाडी रियाक्षन अटूटर अटे मन बाडी में उ रोग निरक्षक ऐंटीजे भाव बैठ नच ऐंटीजे भाव अटे ऐंबाडी ऐंटीजे रियाक्षन अव कोई रकल चेंजेस अाडी में मेन इस्टमि प्रोड्यूस अवतुटे इस्टमि प्रोड्यूस अव मन के मेन कोई रकल चेंजेस अंत रेस्परेटरी एलर्जी फाम अव गैस्ट्रिक एलर्जी फाम अव स्कि एलर्जी फाम अव लेंटे हॉल बाडी एलर्जी दादी वाले कोई वेदर चेंज चाल मंद की मुक्ल वाटर कम ले दग्ग आयासम लाइट प्रॉब्लम सिवियर अे चान्स उ इवे अंत इम्यूनी इंप्रूव चुस्कना जाग्रत को दूर उड़ा ओके हंड्रेड पर्सेंट उड़ा अंत मेन ऐसे वन इम्यून सिस्टम स्ट्रांग उठे डस्ट के एक्सपोजना यू प्रॉब्लम अवद्दी को स्ट्रांग एलर्जी कंटिवस एक्सपोज अव कोई प्रॉब्लम वस्तुएन दिन तगट मन कोई फ्रूट्स विषय में एक्व फ्रूट्स कम एक्व क्वांटी ज्यूस मेटीरियल क्वांटे मैक्सीम इम्यून सिस्टम ने बिल्प चयु इंकोटे इंका एक्व लीफ वेजिटेबल वेजिटेबल मैक्सीम इंट फुड अंत बैठ जंक फुड बैठ वाटर स्कीू उ ले बैठ दिन पानीपूरी का लेकिन फिजा बर्गर मैक्सीम अवाइडको मन होम फुड कैक्सीम इम्यून सिस्टम मन बिल्प इला सीजनल चेंजेस अना अभी का सिवियर कांप्लीकेशन का मन कंट्रोल चयु स्किन एलर्जी गैस्ट्रिक एलर्जी अंड रेस्परेटरी इला मूड रकल एलर्जी उठू उ कदमी वीट के रिश्शन उठदार ओके मेन ऐसे इप्ड इंदा चप्पन ऐंटीजे ऐंबाडी रियाक्षन अव मन बाडी में इस्टमि प्रोड्यूस अवतुटे फस्ट इस्टमि प्रोड्यूस अव मन को मेन सिमटम एंटे रेस्परेटरी एलर्जी अटे फोर फाइव टाइप उठाई मेन सिमटम रेस्परेटरी एलर्जी अन्ट अटे श्वासकोस मार्गा वे एलर्जी अटे को वाटर वेदर लेस्ट के एक्सपोज पर्फ्यूम श्वास मार्ग में एलर्जी फाम अक्ल वाटर का मुक् दुरा मुक् मंटल कल ना वाटर का कल दुरा अभी का सैनस की टर्न अइनस अंत तलंत बर तल नोपि उ मेल मेगा स्नीजिंग से अभी का अस्तमा मारे चान्स इवन मन के रेस्परेटरी एलर्जी अन्ट श्वासकोश मार्ग में वे एलर्जी अंत अभी का मेल मेल को मंदे फुड एलर्जी अंत गैस्ट्रिक एलर्जी अन्ट अटे को वाटर चेंजना वेदर चेंजना लेदे को वाटर एम फुड चेंज चाल मंद फुड चेंजना वाम्टिंग मोशन अतूर इवन गैस्ट्रिक एलर्जी अन्ट इंकोतम की स्कीन एलर्जी 
అంటే మనం కొంచెం వాటర్ ఏమైనా చేంజ్ అయినా దురదర పెట్టడము చాలా మందికి అవి కాస్త చిన్న చిన్న బెడుదుల లాగా ఉండే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు ఉండి చాలా సివియర్ ఇచ్చింగ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత బర్నింగ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత చాలా వీక్నెస్ అయిపోతుంటారు అంటే కొన్ని అట్టికేరియల్ ర్యాషెస్ కానివ్వండి ఎగ్జిమా ర్యాషెస్ కానివ్వండి స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఫామ్ అవడం ఇవన్నీ ఏంటంటే స్కిన్ ఎలర్జీస్ అనమాట అంటే నార్మల్ గా ఒక్కొక్కటి ఫామ్ అయినా కూడా దానికి తగిన మెడిసిన్స్ తీసుకోకపోయినా దానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోయినా లేదంటే ఏదైతే ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలో అది అవాయిడ్ చేయడం ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకోవాలో అవి తీసుకోవడం కొన్ని రకాల ఎక్సర్సైజ్ కనుక మనం మెయింటైన్ చేయకపోతే కనుక అది కాస్త హోల్ బాడీ ఎలర్జీస్ మీరు అన్నట్టు అంటే స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి గ్యాస్టిక్ రెస్పిరేటరీ ఉండొచ్చు రెస్పిరేటరీ ఉన్న వాళ్ళకి గ్యాస్టిక్ స్కిన్ కూడా అంటే హోల్ బాడీ ఎలర్జీస్ తరనే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలా కాకుండా అక్యూట్ స్టేజ్ లోనే మనం జాగ్రత్తలు తీసుకొని హోమియో మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే కనుక హోమియోలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లం అనేది మళ్ళీ రియాక్టర్ కాకుండా ప్రివెన్షన్ డోసెస్ గా కూడా మనం కంట్రోల్ చేయవచ్చు ఖమ్మం నుంచి పద్మావతి గారు పద్మావతి గారు నమస్తే చెప్పండి నమస్తే మేడం నేను కొంచెం డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నా చెప్పండి చెప్పండి అమ్మ మేడం నాకు ఏం తిన్నా గానీ ఊక మోషన్స్ అవుతున్నాయి ఈ ముక్కు దగ్గర నాకు సైనస్ అని చెప్పారు ఈ ముక్కు దగ్గర ఈ సైడ్ అంతా నొప్పి అనిపిస్తుంది నేను డాక్టర్ ని కలిశాను ఈ సైనస్ వల్ల తల నొప్పితో పాటు వెనకాల కూడా నొప్పి వస్తుందా మేడం వస్తుందమ్మా వస్తుంది మాట్లాడుకున్నట్టు రెస్పిరేటరీ ఏదైతే అంటే మనకి సైనస్ అంటే నోస్ బ్లాకేజ్ అవ్వడం అది కాస్త సైనస్ కి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం సైనస్ అంటే ఏంటంటే ఒక గాలి గదులు మనకి నోస్ కి ఇరువైపులా మనకి కళ్ళ పైన ఏంటంటే చిన్న చిన్న గాలి గదులు ఉంటాయి ఒక ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ గాలితో నిండి ఉండాల్సిన గదులు కాస్త ఏమైతే కొంచెం శ్లేషం అంటే వాటర్ లాగా ఫిల్ అవుతుంటది అంటే కొంతమంది ఊరుకురుకునే వెదర్ చేంజ్ అయినప్పుడు ముక్కు నుంచి వాటర్ కడము ముక్క మూసుకుపోయినప్పుడు ఇవన్నీ దీని వల్ల ఏంటంటే అది కాస్త సైనస్ గదుల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ వాటర్ లాగా ఫిల్ అయిపోతుంటది దీని వల్ల ఏంటంటే తుమ్ములు ఊరు కూరుకునే తుమ్ములు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవంగానే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ తుమ్ములు రావడం అది కాస్త హెడ్ ఎక్ అంటే మొత్తం చాలా సివియర్ హెడ్ పెయిన్ ఉంటది ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా బరువు బరువుగా ఉంటుంది ముందు కొంగినా కూడా చాలా బరువుగా ఏదో పడిపోయినట్టు ఫీలింగ్ ఉంటది దాంతో పాటు ఏంటంటే హోల్ హెడ్ ఎక్ కూడా రావడం మెల్లిమెల్లిగా నెక్ పెయిన్ కూడా టర్న్ అవ్వడం చేతులు కూడా గుంజడం జనరల్ వీక్నెస్ త్రోట్ పెయిన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే సైనస్ కంప్లైంట్స్ అమ్మా అంటే ఏంటంటే రోజు రోజు ప్రాబ్లం అనేది పెరిగిపోతుంది ఇంకా నెగ్లెక్ట్ చేయకండి హోమియో ట్రై చేయండి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండకుండా ఉంటది ఇది సైనస్ కాస్త అస్తమ వరకు టర్న్ కాకుండా కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు రిపోర్ట్స్ కూడా తీసుకుని దగ్గరలో ఉన్న స్థానంపతికి సంప్రదించండి ఈ బ్రాంకెటిస్ అని స్నోఫీలియా అని అయితే సీవోపీడి అని ఇలాగ రకరకాల శ్వాస సంబంధ సమస్యలు వినపడతాయి కదండి లక్షణాలతో ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు అంటారు ఓకే మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్రాంకెటిస్ సీజ్నోఫీలియా మెయిన్ ఏంటంటే మనకి ప్రాబ్లమ్ అనేది లంగ్స్ వరకు టర్న్ అవుతుంది ప్రాబ్లం అంటే ఎలర్జీ సైనస్ కాస్త అస్తమ వరకు టర్న్ అయింది లంగ్స్ లో ఉన్న ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఇంకా పెరిగిపోతుంది అంటే ఇలాంటి మెయిన్ టైప్స్ చూసుకోవచ్చు అనమాట మెయిన్ సీవోపీడి అనేది క్రానిక్ అబ్స్టెక్ట్ పల్మనరీ డిసీజ్ అంటే కంప్లీట్ గా మనకి శ్వాసకోశ నాళాలు అనేది కంప్లీట్ అబ్స్ట్రక్షన్ అయిపోతుంది అయిపోవడం వల్ల ఏంటంటే చాలా ఆయాసం మనం ఒక్క స్టెప్స్ ఎక్కినా కూడా ఇంకా చాలా ఆయాసం పడుకున్నా కూడా పడుకోలేకపోవడం కూర్చున్నా కూర్చోలేకపోవడం అట్లీస్ట్ మాట కూడా మాట్లాడలేకపోవడం ఇంత సివియర్ కండిషన్ మనం సీవోపీడ్ లోనే చూస్తాం అనమాట దీనికి ఏంటంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి కూడా టర్న్ అవుతుంది అంటే వన్స్ మనం ఆ టైంలో మెడిసిన్స్ లేకపోవడం ఇన్హెర లేకపోతే కొన్ని కొన్నిసార్లు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయే స్టేజ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే కంప్లీట్ శ్వాస అనేది ఆగిపోవడం దానివల్ల కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకు బ్రెయిన్ అటాక్స్ కూడా ఫామ్ అవుతుంటాయి బ్లడ్ సప్లై కరెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల అంటే ఈ దీన్ని మనం సీవోపీడి అంటుంటాం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇజ్నోఫిలి అంటే మన బాడీలో ఇజ్నోఫిలిక్ కౌంట్ అని ఉంటుంది ఇదేంటంటే కొన్ని రకాల ఐజియా యాంటీబాడీస్ కానీ ఇజ్నోఫిలిక్ కౌంట్ కానీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి లంగ్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల వచ్చేదాన్ని మనం ఇజ్నోఫిలిక్ ఇజ్నోఫిలి అంటుంటాం దీనివల్ల బ్లడ్ లో చేంజెస్ రావడం ఈఎస్ఆర్ కౌంట్ ఎరిత్రోసెట్ సెడిమెంటేషన్ రేట్ లో కంప్లీట్ చేంజెస్ రావడం వల్ల కూడా మనకి ఇలాంటి లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫామ్ అవుతుంటది ఇంకోటి బ్రాంకైటిస్ అంటే మనకు శ్వాసకోశ నాళాల్లో వచ్చే ఇన్ఫ్లమేటరీ చేంజెస్ అంటే అందులో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండొచ్చు కుచించుకుపోవడం ఉండొచ్చు రెడ్నెస్ ఫామ్ అవడం ఉండొచ్చు కంప్లీట్ దాని వల్ల శ్వాస కూడా ఇబ్బందిగా మారే ఛాన్స్ ఉంటది దీన్ని మనం
అంటే ఎంత ఏ స్టేజ్ వరకు ఎంత సివియారిటీకి వరకు ఈ హోమియో మెడిసిన్స్ పనిచేస్తాయి ఓకే ఏ సిస్టంలో అయినా స్కోప్ ఉంటుంది లిమిటేషన్స్ ఉంటుంది అంటే మన దగ్గరకి మేము అందుకని ఎవరికైనా చెప్పేది ఏంటంటే అక్యూట్ స్టేజ్లో మరి సివియర్గా మోర్ దెన్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అయ్యి లేదంటే కంప్లీట్ రెగ్యులర్గా టూ త్రీ టైమ్స్ ఇన్హేలర్ తీసుకుంటేనే కానీ మనకు శ్వాస ఆగద్దు అన్నంత వరకు వెయిట్ చేయకుండా అక్యూట్ స్టేజ్లోనే మనం మెడిసిన్స్ ఆడుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గించవచ్చు అంటే ఎటువంటి అలోపతి మెడిసిన్స్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ అవసరం లేకుండా తగ్గించవచ్చు లేదు క్రానిక్ అయిన ప్రాబ్లం రెగ్యులర్గా ఇన్హేలర్ వాడుతుందని వాళ్ళకంటే ఏంటంటే ఏం చెప్తామంటే కొన్ని రో కొన్ని రోజులు అల్లోపతి ఇన్హేలర్ కానీ లేదంటే ఇంజెక్షన్స్ కానీ లేదంటే మెడిసిన్స్ కానీ కొన్ని రోజులు కంటిన్యూ చేపిస్తూ మనం మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్తాం అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే డే బై డే డే బై డే మెల్లిమెల్లిగా అంటే ఫిఫ్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కొంచెం ఇన్హేలర్ డోస్ తగ్గించడం తర్వాత ఇన్హేలర్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఇన్హేలర్ స్టాప్ చేసి మెడిసిన్స్ కూడా స్టాప్ చేసుకోవడం తర్వాత ఎప్పుడైనా సివియర్ కండిషన్లో వచ్చినప్పుడు వేసుకోవడానికి ఎస్ఓఎస్ అంటే ఇఫ్ నెసెసరీ అని మెడిసిన్స్ కూడా ఇస్తాం అంటే హోమియోలోనే ఎమర్జెన్సీ కి యూజ్ చేసే మెడిసిన్స్ కూడా కొన్ని మన దగ్గర ఉంటాయి అనమాట అట్లాంటివి ఇచ్చి ఎమర్జెన్సీ టైంలో వేసుకోవడం లేదు అంటే మిగతా నార్మల్ మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్ గా వేసుకోవడం ఇలా ట్యాంపరింగ్ చేయడం డోస్ ట్యాంపర్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి దాని అల్లోపతి వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గుతుంది మన బాడీలో రోగ నిరోశక్తి పెరుగుతుంది తర్వాత రెసిస్టెంట్ పవర్ పెరగడం వల్ల ఏంటంటే మనకి రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అగైన్ రియాక్టర్ కాకుండా కూడా కంట్రోల్ చేయవచ్చు అంటే ఏదైనా కూడా అక్యూట్ స్టేజ్ లో అయినా క్రానిక్ స్టేజ్ లో అయినా హోమియోపతి మెడిసిన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ అవుతుంది ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉంటుంది ప్రివెన్షన్ డోసెస్ అంటే ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ రియాక్టర్ కాకుండా కూడా మన దగ్గర మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఆహార అలవాట్లకు లేదా ఇతర అలవాట్లకు ఈ సమస్యలకు ఎంతవరకు సంబంధం ఉంటుంది స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఉండే వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సివియారిటీ ఎక్కువ అంటారా ఓకే ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది అంటే ఏదైతే ఉందో ఆహార పలవాట్లు అయినా కూడా కంటిన్యూస్ కొంతమంది కోల్డ్ ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు లేదంటే కూల్ డ్రింక్స్ కానివ్వండి లేదంటే ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ కంటిన్యూ తీసుకోవడము లేదంటే ఎక్కువగా జర్నీ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువగా డస్క్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యేవాళ్ళు అంటే దీనివల్ల ఏంటంటే మనం మెడిసిన్స్ వాడుతున్నా కూడా వాళ్ళకి లాంగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది అనమాట మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయడానికి కూడా మనం ఇంకా తగ్గడం చాలా కష్టంగా మారే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలా కాకుండా కొన్ని రకాల మేము మేము కూడా అందరికీ చెప్తుంటాం అంటే ఓన్లీ మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం కాకుండా కొన్ని రకాల ఫుడ్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తుంటాం ఎక్సర్సైజ్ చెప్తుంటాం ఏదైతే ఫుడ్ అవాయిడ్ చేసుకోవాలో ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకోవాలో లేదు అంటే జనరల్ కొన్ని బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చెప్తుంటాం అంటే లోపల నోస్ లోపల కండ పెరుగుతుంది చాలా మందికి దాన్ని తీసేయాలి సర్జరీ వరకు వెళ్ళాలి అంటారు అట్లాంటి వాళ్ళకు కూడా సర్జరీ అవసరం లేకుండా మనం మెడిసిన్స్ తో చేసుకుంటూ కొన్ని రకాల బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ లేదంటే ఆవిరు ఎలా పట్టుకోవాలి లేదు అంటే మెడిసిన్స్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి అట్లా ప్రతి ఒక్కటి చెప్తాం కాబట్టి మనకు మాక్సిమం గా ఫుడ్ లో రెస్ట్రిక్షన్ తీసుకొని మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే కనుక తొందరగా తగ్గుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా తగ్గే ఛాన్సెస్ హోమియోలో ఉంటుంది వృత్తిపరమైన కారణాలు ఉంటుంటే ఒక్కొక్కసారి పొల్యూషన్ ఇలాంటి కొన్ని ఏరియాస్ వాళ్ళకి పడకపోవచ్చు ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఎప్పుడైనా ప్రొఫెషన్ చేంజ్ చేయమని కానీ లేదా కొంచెం ఆ ఏరియా నుంచి రీలొకేట్ అవ్వమని కానీ ఇలాంటి సజెషన్స్ కూడా చెప్తుంటారు ఓకే మెయిన్ ఏంటంటే అంటే మన ప్రాబ్లం ఉందని కంప్లీట్ ఆక్యుపేషన్ చేంజ్ అయ్యి చెప్పలేము కానీ కొన్ని రకాల చేంజ్ అయితే చేసుకోమంటాం కొంతమంది కంప్లీట్ డస్ట్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యే వాళ్ళకి కొంచెం ముక్కు దగ్గర బట్ట కట్టుకోవడం కొంతమంది డ్యామ్ సెల్లార్లో వర్క్ చేస్తుంటారు కంప్లీట్ కింద వర్క్ చేస్తుంటారు అట్లాంటి వాళ్ళని కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోమని చెప్పడం లేదంటే కంప్లీట్ జర్నీ చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మధ్యలో ఆగడము లేదంటే డస్ట్ కంప్లీట్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యే వాళ్ళని కూడా కొన్ని రకాల చేంజెస్ అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్ కొంచెం అంటే మొత్తం అవాయిడ్ చేయడం కాకుండా కొన్ని రకాల చేంజెస్ చేసుకొని కొన్ని రకాల ఫుడ్లో మేనేజ్మెంట్ చేసుకొని ఫుడ్ విషయం కూడా చాలా మంది తీసుకుంటూనే ఉంటారు అనమాట అట్లాంటి విషయంలో కూడా కొన్ని రకాల అవాయిడ్ చేసుకోమని చెప్తుంటే మాక్సిమం ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు తగ్గించవచ్చు దాంతో ప్రకారంగా మనం హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంట్రోల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ పిల్లల్లో కూడా ఈ జలుబు దగ్గు కానీ ఎలర్జీ లాంటి లక్షణాలు చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి కొంతమంది చీటికి మాటికి సఫర్ అవుతూ ఉంటారు అంటే అలాంటి వాళ్ళకి ముందు ముందు ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చే రిస్క్ కానీ ఆస్తమా తలెత్తే రిస్క్ ఎక్కువ అని అనుకోవచ్చా ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి చాలా మంది ఏంటంటే మా బాబు చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే దగ్గుతూనే ఉంటాడు ఊరు కూర్కొని సర్ది అవుతుంటు
లేదంటే ఊరుకునే వాటర్లో ఏమన్నా ఉంటున్నారా అట్లా కంప్లీట్గా మనం కొన్ని రకాల చేంజెస్ చేసుకొని సర్జరీ అవసరం లేకుండా హోమియోపతిలో మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అంటే ఎటువంటి కంప్లీట్ బ్లాకేజ్ ఉన్న డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ అయినా ఎడినాయిడ్స్ కానివ్వండి టాన్సిల్స్ కానివ్వండి కంప్లీట్ లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా కూడా సర్జరీ అవసరం లేకుండా మన హోమియోపతి మెడిసిన్స్తో కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో కూడా ఇటువంటి సీరియస్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా రాకుండా మనం చేయొచ్చు ఏవైనా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్దీ లేకపోతే సివియర్ అయ్యే కొద్దీ క్రానిక్ అయ్యే కొద్దీ ఆస్తమాగా మారుతాయి అంటారు కదా అంటే ఆస్తమాగా మారుతున్నాయి అని ఎలాంటి లక్షణాలతో గుర్తించవచ్చు ఓకే మెయిన్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు నోస్ ఇప్పుడు ముక్కు దగ్గర ఏంటంటే మనకు మధ్యలో ఒక దూలం ఉంటుంది అంటే రెండింటిని డివైడ్ చేసుకుంటూ ఒక మధ్యలో దూలం ఉంటుంది దాని చుట్టూ ఏంటంటే మనకు రెండు రకాల టర్మినేట్స్ కండలు ఉంటాయి అనమాట ఈ సూపీరియర్ టర్మినేట్స్ అని ఇన్ఫీరియర్ టర్మినేట్స్ అని మెయిన్ ఏంటంటే ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డిక్రీజ్ అవ్వడం ఎలర్జీ పెరగడం ఇస్టమిన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం దీనివల్ల ఏదైతే రెస్పిరేటరీ కంప్ కంప్లైంట్స్ వస్తుంటే ఫస్ట్ మనకు ఎఫెక్ట్ చేసేది నోస్ మీద అనమాట అంటే దీనివల్ల ఎలర్జిక్ రైనెటిస్ అంటూ ఉంటారు అంటే ఈ కండలు ఏమైతే కొంత కొంతమందికి చాలా పెరిగిపోతుంటాయి కొంతమందికి ఓన్లీ రైట్ సైడ్ పెరగడం కొంతమందికి ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ పెరగడం కొంతమందికి టూ సైడ్స్ పెరగడం దీనివల్ల ఏంటంటే మధ్యలో ఉన్న దూలం కూడా ఇట్లా సైడ్కి డీవియేట్ అవుతుంటుంది దీని డీవియేటర్ నేసల్ సెప్టమ్ అంటారు అంటే దీని సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ కోల్డ్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్ కోల్డ్ అటాక్స్ కొంచెం వెదర్ చేంజ్ అయినా లేదంటే ఫుడ్ ఏమైనా చేంజ్ అయినా వాటర్ చేంజ్ అయినా లేదంటే కొంచెం తలస్నానం చేసిన ఎర్లీ మార్నింగ్ లేస్ ఏసీకి ఎక్స్పోజ్ అయినా ఏవైనా కూడా ఊరుకునే కోల్డ్ వాటర్ డిశ్చార్జ్ ఉండడం ముక్కుల నుంచి లేదంటే ముక్కు మూసుకోపోయిన ముక్కు దిబ్బడగా ముక్కు ఎప్పుడు దురద దురదగా ఉండడం రెడ్నెస్ ఫామ్ అవడం ఇది కాస్త ఐస్ కి టర్న్ అవ్వడం ఐస్ నుంచి వాటర్ కావడం లేదంటే ఐస్ రెడ్నెస్ ఫామ్ అవడం లేదంటే దురద ఫామ్ అవడం ఇది కాస్త ఏంటంటే సైనస్ ఇందాక చెప్పినట్టు సైనస్ గదులలో కూడా శ్లేషం ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం ఇక్కడ వరకు ఉంటే ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే అది ఇంకా సివియర్ స్టేజ్ అవుతుంది కోల్డ్ అటాక్స్ అసలు మెడిసిన్స్ వాడినా తగ్గట్లేదు సైనస్ కాంప్లికేషన్ రెగ్యులర్ గా ఇంకా ఎక్కువైతున్నాయి ఇది కాస్త కాఫ్ కాఫ్ ఎక్కువైపోతుంది తేమడ ఎక్కువ వస్తుంది మెల్లిమెల్లిగా నోస్ బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల మనం నోటితో శ్వాస తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్నప్పుడు అది ఏమైతుందంటే ఆస్తమా వరకు టర్న్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ లోనే మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే లోవర్ రెస్పిరేటరీ అంటే లంగ్స్ వరకు ఇన్ఫెక్షన్స్ పెడ్ కాకుండా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు వన్స్ లంగ్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా చూద్దాంలే ఇంకా తర్వాత మనం చూద్దాంలే అన్నట్టుగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కంప్లీట్ ఆస్తమా ఇన్హెలర్ వాడాల్సిన స్టేజ్ వస్తుంది ఎటువంటి స్టేజ్ లో హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఆస్తమాగా అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ పిల్లి కూతలు ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ అందరిలో ఉంటాయి అంటారు ఓకే మెయిన్ అంటే ఆస్తమా అనేది స్వేచ్ఛ లేని శ్వాస అంటే మనం ఏదైతే శ్వాస తీసుకోవడం చాలా ఇబ్బందిగా మారుతుంది అంటే మనం మెట్లెక్కినా దిగినా కూర్చున్నా నిల్చున్నా వెదర్ చేంజ్ అయినా నార్మల్ గా ఉన్నా అంటే చాలా మంది చెప్తుంటారు ముందు నాకు ఎప్పుడో వెదర్ చేంజ్ అని మాత్రమే వస్తుండే కానీ ఇప్పుడు హోల్ ఇయర్ నాకు ఆస్తమాతో అంటే ఆయాసం వస్తుంది హోల్ ఇయర్ నేను ఇన్హేలర్ వాడకపోతే ఉండలేను అనే ఫీలింగ్ చెప్తుంటారు అంటే ఏమైతుందో ఈ శ్వాస కోసం మార్గాలు చాలా కుచించుకుపోవడం వల్ల వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ సివియర్ అయిపోతుంటది అంటే మనకి ఎవ్రీ ఇన్హేలర్ ఎక్స్లేషన్ తీసుకున్నప్పుడల్లా చిన్న చిన్న పిల్లి కూతలు వస్తుంటాయి అనమాట వాళ్ళు పడుకున్నా నిల్చున్నా లేదంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేసిన పిల్లి కూతలు సివియర్ అవడం స్నోరింగ్ గురక ఎక్కువ అయిపోతుండడం ఇది కాస్త దగ్గు దగ్గు సివియర్ అయిపోవడం తెమడలాగా రావడం కొంతమందికి డ్రై కాఫ్ ఉండడం ఛాతి చాలా పట్టేసినట్టు ఉండడం చాలా వీక్ అయిపోతుంటారు తిన్నా తినకున్నా కూడా వెయిట్ లాస్ అయిపోతుండడం ఇది కాస్త కొంతమందికి టీబీ కూడా అంటే టుబర్ క్లోసిస్ కూడా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఏదైనా అస్తమా అనేది ఏంటంటే మనం ఇంకా సివియర్ స్టేజ్ కంట్రోల్ చేయకుండా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకోవడం వల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఆస్తమా కానీ ఇతర శ్వాస సంబంధ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు డైట్ లో ఏమన్నా మార్పులు చేర్పులు సజెస్ట్ చేస్తుంటారు ఓకే మెయిన్ ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ చెప్పినట్టు ఒకటి మనం ఒక ఫోర్ మనం మేనేజ్ చేసుకుంటే కనుక మాక్సిమం డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు ఒకటి ఏంటంటే మనం కాజేషన్ అంటే ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది కొన్ని రకాలు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అంటే ఫుడ్ లో మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలా లేదంటే మనం ఆక్యుపేషనల్ చేంజెస్ ఆ డస్ట్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడమా లేదంటే కొంతమంది పెంపుడు జంతువులు పెంచుకుంటూ ఉంటారు దాని వల్ల వచ్చే సమ్స్టాన్సెస్ ఆ ఇంకోటి ఏంటంటే పుప్ప డ్రైనేవులు అంటే ఇ
నమస్తే అండి చెప్పండి మేడం అప్పుడప్పుడు తుమ్ములు వస్తా ఉంటే జరుగు చేస్తాయి కొంచెం తుమ్మినప్పుడు లోపల బ్లాక్ అయ్యి కొంచెం తర్వాత థైరాయిడ్ ఉంది మేడం తర్వాత స్పాండ్ లేసేసి కూడా ఉంది టాబ్లెట్స్ వాడుతున్నాను మెడిసిన్స్ హోమియో మెడిసిన్స్ ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా అండి చేయలేరా ఓకే ఓకే అండి మీరు చెప్తున్నారు అంటే మల్టిపుల్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సైనసైటిస్ తుమ్ములు ఇంకోటి స్పాండిలోసిస్ థైరాయిడ్ ఇంకా అంటే ప్రతి ఒక్కటి ఏదో ఒక మెడిసిన్స్ వాడుకోవడం అంటే పెయిన్స్ అనగానే ఒక మెడిసిన్ లేదంటే తుమ్ములు అనగానే ఒక మెడిసిన్ లేదంటే థైరాయిడ్ అనగానే ఇంకో మెడిసిన్ అట్లా కాకుండా ఒకటి జెనెటిక్ కాన్స్టల్ సిమ్లం వాడితే అంటే హోమియోలో ఏంటంటే కంప్లీట్ అంటే డిసీజ్ పరంగా కాకుండా హోల్ మనిషిని తీసుకొని దాని ప్రకారంగా అంటే వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ అన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని మెడిసిన్స్ ఇస్తాం కాబట్టి మనకు అన్ని కంట్రోల్లో ఉండే ఛాన్స్ అంటే స్పాండ్లోసిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ థైరాయిడ్ అండ్ సైనసెటిస్ అన్ని కంప్లీట్ గా తగ్గి మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా రియాకర్ కాకుండా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీ దగ్గర ఏమైనా రిపోర్ట్స్ ఉంటే తీసుకుని దగ్గర ఉన్న స్టారోంపతికి సంప్రదించండి ఎంత కాలం వాడుతూ ఉంటే కొంత రిలీఫ్ ఉంటుంది అంటారు ఓకే మెయిన్ ఏంటంటే హోమియో మెడిసిన్స్ అనేవి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఒకటి క్రానిక్ ప్రాబ్లం అయింది అంటే మోర్ దెన్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి వాడుతున్నారు మెడిసిన్స్ అల్లోపతిక్ మెడిసిన్ ఇన్హేర్ రెగ్యులర్గా వాడుతున్నారు అన్నప్పుడు కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ లేదు అది రీసెంట్గా అక్కర్ అవుతుంది ఇప్పుడిప్పుడే ఇన్హేలర్ స్టార్ట్ చేయాల్సింది లేదంటే నేజల్ స్ప్రే వాడుతున్నారు అంటే మాక్సిమం వాళ్ళకి వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లోనే మనం నేజల్ స్ప్రే అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట తర్వాత మెడిసిన్స్ కూడా మనం కంప్లీట్ స్టార్ట్ స్టాప్ చేసేసి అంటే మేము ఏంటంటే ఒక త్రీ సీజన్స్ వాడిపిస్తాం రెగ్యులర్గా అంటే వింటర్ రెయినీ సమ్మర్ ఈ త్రీ సీజన్స్ లో మనకు ఎటువంటి చేంజెస్ అవుతున్నాయి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఏ సీజన్ లో ప్రాబ్లం ఎక్కువతుంది ఏ సీజన్ లో మనం మెడిసిన్ చేంజ్ చేయాలి తర్వాత ప్రివెన్షన్ డోసెస్ కూడా మనం రెగ్యులర్ గా పెట్టడం వల్ల ఈ కంప్లీట్ త్రీ సీజన్స్ లో మనకి కంప్లీట్ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ రియాక్టర్ కాకుండా కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఏజ్ పైబడే కొద్దీ ఇతర హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా పెరిగే రిస్క్ ఉంటుంది కదండి అప్పుడు కూడా హోమియో పనిచేస్తుందా లేకపోతే ఆస్మా లాంటివి ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా హోమియో తీసుకోవచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోవచ్చు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని రకాల మేము సజెషన్ చెప్తూ ఉంటాం అంటే కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్ కూడా ఉంటాయి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఇవ్వద్దు అన్నట్టుగా ఖచ్చితంగా మనం పేషెంట్ ని పరిగణలోకి తీసుకుని దాని ప్రకారంగా సింపుల్ డోసెస్ పెడతాం కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా వాడవచ్చు ఇంకోటి ఆఫ్టర్ అంటే ఏజ్ తర్వాత కూడా అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాత వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి వాళ్ళ ఆస్తమతో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళకి కూడా మన దగ్గర కాన్షియల్ డోసెస్ ఉంటాయి అంటే కంప్లీట్ హోల్ బాడీ బట్టి ఇస్తాం కాబట్టి అంటే వేరే జాయింట్ పెయిన్స్ కానివ్వండి థైరాయిడ్ షుగర్ బీపీ లేదు అంటే ఇంకేమన్నా స్పాండ్లు వచ్చి చేంజెస్ వస్తున్నాయి దాంతోపాటు ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కంప్లీట్ హోల్ బాడీకి సెటెటట్టు పెడతాం కాబట్టి ఆస్తమా యాజ్ వెల్ యాజ్ మిగతా అన్ని సిమ్టమ్స్ కూడా కంట్రోల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చాలా వరకు కంట్రోల్లోనే పెంచ పెట్టగలరు క్యూర్ లో క్యూర్ సాధ్యం కాదంటారు కదా అంటే వీళ్ళందరూ మరి హోమియో వాడడం వల్ల అది కూడా మేనేజబుల్ కండిషన్ అయినా లేకపోతే క్యూర్ చేయడం సాధ్యం అంటారు అందరికీ ఉన్న అపోహ ఇదే అంటే ఏదైనా కూడా అప్పుడు మందం రిలీఫ్ ఉంటుంది మనం వారణాసి మంచి ఉంటుంది మళ్ళీ అగైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని అనుకుంటారు మేము అదే అందరికీ చెప్పేది ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం తగ్గిస్తూ ఉంటాం తర్వాత ఫుడ్ విషయంలో కొన్ని రెస్టిక్ చెప్తూ ఉంటాం తర్వాత మెయిన్ ఏంటంటే మన హోమియోపతిలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బిల్డప్ చేస్తాం అనమాట ఎప్పుడైతే రోగ నిరక్షత పెరుగుతుందో మన బాడీ మనకు సెట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ గురి కాకుండా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ కి ఇంకా అంటే వెదర్ చేంజ్ అయినా వాటర్ చేంజ్ అయినా మళ్ళీ రియాకర్ కాకుండా మనం మెడిసిన్ ఇస్తాం ఇవన్నీ కాకుండా ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్ టైమ్ లో మనం ప్రివెన్షన్ డోసెస్ కూడా పెడతాం అంటే ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ రియాకర్ కాకుండా ఇవన్నీ డోసెస్ కనుక కరెక్ట్ గా వాడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా మన మెడిసిన్స్ ఉంటాయి దట్టు స్టార్ హోమియోపతిలో ఎటువంటి ఎన్నో కేసెస్ మనం ట్రీట్ చేస్తాం కాబట్టి గ్యారంటీగా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా సీజనల్ గా ఉంటూ ఉంటాయి కదండి అంటే ముందుగానే ప్రొఫ్లాటిక్ గా అంటే జాగ్రత్తగా ఈ మెడిసిన్స్ వేసుకోవడం సాధ్యమా ఓకే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటే కొంచెం స్టార్ట్ అవుతుంది లేదంటే ఫ్యామిలీలో వరకు అన్నా ఉంది ప్రాబ్లం లేదంటే మెల్లిమెల్లిగా ఇప్పుడే దగ్గు స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు మెయిన్ కొన్ని సింపుల్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అంటే అగ్రవేషన్ సీజనల్ అగ్రవేషన్ చేంజెస్కి మెయిన్ ఆర్స్నిక్ ఆల్ప్ కానీ లేదంటే